All right. Хорошо. We were just talking about Mickey Hart and the Grateful Dead. Мы остановились на Микки Харт и группе Grateful Dead. Who is an uh, an expert in drums? Микки Харт специалист барабанщик. And he's well studied throughout the world on different types of drumming. И он изучал по всему миру разные виды барабанов и барабанного боя. You'll remember that he discovered that there was a certain branch of the family that kept kept the spirit connection with the drums alive. И помните, он говорил о том, что есть такая духовная связь с теми древними барабанами. Jason Sneed, who is a reporter, wrote a very interesting article. Uh, Jason Sneed, один uh, журналист, написал интересную статью. He was writing about the huge club and DJ scene in America. Он писал о о событиях, которые происходят в больших ночных клубах в Америке, и он писал о диджеях. His article is entitled "High Tech in the Low Frequencies." И статья его называется "High Tech на низких частотах." Here's what he writes. Вот что он пишет. DJ Lauren, aka Bass Nectar, uh, DJ Lauren, uh, он же Bass Nectar, represents the wave of DJ success. Является представителем успешных диджеев. Playing amazing sets to dance floors throughout North America and beyond. Руководя танцплощадками во всей Северной Америке и за ее пределами. Bass Nectar's shows have the future primitive feel of all-out revelry resulting from the tribal unity of audience involvement. Ему удалось приводить аудиторию к первобытному единству, благодаря чему начиналось безудержное гуляние. Basically what he's saying is that the audience goes tribal whenever this man plays his club music. То есть другими словами он говорит, что когда этот диджей руководит танцами, то аудитория превращается в одно племя. So I'd like to play a piece for you. Я хотел бы сейчас включить музыкальный отрывок. And this will amaze you. Это удивит вас. The first clip is a voodoo clip that we listened to earlier. Первый отрывок, мы еще раз прослушаем то, что мы раньше слушали, отрывок из вуду, музыка вуду. You remember that clip? Помните? Now let's play one of Bass Nectar's songs. А теперь давайте посмотрим, что включает этот DJ Bass Nectar's. Now, as I was putting this seminar together, когда я делал это исследование и составлял семинар, I wanted to show God's people that those two pieces of music are actually really the same. Я все пытался показать Божьему народу, что вот эти два музыкальные клипа это одно и то же. Rhythmically and structurally, they're the same. Ритмическая структура у них одинаковая. In fact, they're even in the same time. Даже по времени они одинаковы, ритм одинаковый. And they have some of the exact same elements in each piece. И те же самые элементы встречаются и в том и в другом клипе. So the Lord impressed me to put down in one of my software programs that Bass Nectar's music. И Бог мне дал такое побуждение взять в специальной музыкальной программе открыть музыку этого диджея Бейс Нектора. And then to lay over the voodoo song on another track. И затем наложить на нее музыку вуду. And they perfectly line up. И они сошлись идеально. I'm going to play the song again, and when I point, that's when the voodoo music comes in. Я включу этот клип, а затем, когда я вам дам сигнал, это значит, что в этом месте накладывается музыка Вуду. Ну, этот бой Вуду. Is that clear enough? Ясно это или нет? You see, friends, what I've learned is that the devil is playing for keeps. 
Видите, я вижу, что дьявол очень серьезно ведет игру. And the devil's been playing with music for a very long time. И дьявол экспериментирует с музыкой уже очень давно. You see, the beats minister to the flesh or to the carnal. Видите, такой барабанный ритм, он возбуждает плотские чувства. And as we moved into the 1980s, the music became much more sexual and sensual. И когда мы переходим уже к 80-м годам, музыка становится все откровеннее, все более откровенной и сексуальной. Ну и была женщина, которая руководила этой музыкальной революцией. Her name? Ее зовут Мадонна. Мадонна. Notably, one of the top artists, she found immense popularity starting in the 80s. Uh, oh, она приобрела большую популярность в 80-х годах. And she started pushing sensual boundaries in the mainstream music. И она начала расширять пределы чувственности. And her music videos had very provocative imagery. И ее видеоклипы были очень провоцирующими. She quickly became an icon in dress, attitude and behavior. Очень быстро она стала примером для многих в моделью для подражания в одежде, своих взглядах и поведении. Little girls wanted to be like her. Девочки хотели подражать ей. like her and sing like her. Одеваться подобно ей и петь подобно ей. In her title track Like a Virgin. Ее известная песня Like a Virgin, как дева. You'll notice it has all the same elements. Обратите внимание, те же самые элементы здесь. She attracted the attention of family organizations. Who complained that the song and its video promoted premarital sex? Которые жаловались на нее, что ее песни и видеоклипы пропагандировали добрачные половые отношения. And undermined family values. И подрывали семейные ценности. Notice the title track is called "Like a Virgin." Обратите внимание, песня называется "Didn't say she was a virgin." Она не говорит, что она дева. Didn't say she was a virgin. It was like like a virgin. Да, она не говорит, что она дева, но подобно деве. She came under fire when she performed the song for the first MTV Video Music Awards. Она подверглась еще большему осуждению после представления своей первой песни на MTV Video Music Awards. Это премия такая. Or she appeared on stage in lingerie-styled wedding dress. Когда она появилась на сцене в свадебном платье в стиле нижнего белья. With her characteristic Boy toy belt on. С традиционным поясом boy toy переводится игрушка для мальчика. She proceeded to roll around and sing on the floor sensually. И она исполняя эту песню, она падала на пол и так чувственно вращалась там. The critics and the media loved her. Но критики и средства массовой информации все это полюбили. She boasted that it was the bravest, most blatant sexual thing I had ever done on television. Я она хвасталась даже. Это было самое смелое и наиболее откровенное сексуальное поведение, которое когда-либо могла продемонстрировать на телевидении. Biographer Andre Morton commented. Andre Morton, biograf, прокомментировал о ней так. Here was a woman who dressed wantonly. Она одевалась экстравагантно, вела себя распутно, yet who far from being punished for her behavior was instead richly rewarded. Но вместо наказания за свое поведение получала большие награды. Just as in the 60s and 70s, as they had adopted the philosophy of "Do what thou wilt" with the slogan "Do your own thing." Как в 60-х и 70-х философия "Делай что хочешь" была принята под девизом "Делай свое дело". The 80s did as well, and they just altered this satanic slogan to "Live and let live." В 80-х годах та же философия уже по другим девизам подавалась: "Живи и давай жить." Madonna became one of the strongest promoters of this ideology. Madonna стала пропагандировать эту идеологию. Sadly, for all of her praised popularity, she was not a happy. Peaceful person. Печально, но со всей своей популярностью она не была счастливым, удовлетворенным человеком. As is the case for a majority of artists. Как было и с большинством других артистов. In an interview, she shared. 
В том интервью она сказала, In the Los Angeles Times, призналась, это газета Los Angeles Times, I am a tormented person. она говорит, я очень мучаюсь. I have a lot of demons inside of me. Внутри меня много демонов. My pain is as big as my joy. Моя боль настолько же велика, как и моя радость. What's sad and amazing to me, что печально и в то же самое время удивительно, дьявол всегда искушает людей думать так. Если ты будешь делать все, что захочется, you'll ты have, будешь счастлив. You'll have fun and no restrictions. Никаких ограничений, ты будешь просто веселиться. But friend, Но, друзья, Satan is the master of bondage. Сатана – мастер рабства. When we come to Christ, he can truly set us free. Когда мы приходим ко Христу, тогда только мы обретаем свободу. And by the end of the 80s, Madonna was the most successful artist of the decade. К концу 80-х годов Мадонна стала самой популярной артисткой. She was only surpassed by one man. Только один человек превзошел ее. Michael Jackson. Это был Майкл Джексон. He was known as the king of pop. Он стал известен как король поп-музыки. He suffered under the bondage of Satan's lies as well. Но он также страдал под бременем лжи и сатаны. Though he publicly claimed to have no involvement with the occult. Хотя он публично заявлял о том, что не имеет связи с оккультизмом. His life was shadowed by the darkness that only comes from the enemy. Его жизнь была окутана тьмой которая может исходить только от преисподней. В 80-е годы дьявол стал маскировать оккультные корни. В 60-е и 70-е годы эта сатанинская музыка развилась и стала откровенной. Но теперь казалось, что немного она спряталась, эта сатанинская музыка, в подполье. For instance, the... The demonic imagery and different things like that started to become less for a little period of time. Какое-то время небольшое всякие эти бесовские образы, символы начали скрываться. Let's compare these two. Ну давайте сравним этих двух. Aleister Crowley and Michael Jackson. Aleister Crowley и Michael Jackson. Aleister Crowley had a secret room with mirrors. У Aleister Crowley была тайная комната с зеркалами. Where he practiced his black magic. И где он практиковал черную магию. And he contacted demonic beings. И контактировал с демонами. In an interview, Michael Jackson said. В одном из интервью Michael Jackson сказал. I have my own secret room. У меня есть тайная комната wall and mirrors. с движущимися стенами и зеркалами. That's where I talk to Lee or Liberace. Там я разговариваю с Ли или с Либерачи. Liberace was a dead homosexual musician. Либерачи это был уже мертвый к тому времени музыкант гомосексуалист. He is the voice I hear in there. Я слышу его голос там. Он I feel his presence so я, very close to я me. Я чувствую его присутствие рядом со мной. Then we look at different things that we find on his album covers. О, интересные вещи можно отметить на на альбомах его, на на оформлении, на обложке. And as you look and you go deeper into these covers, если внимательно присмотреться, we've got goats and we've got angels and козлы и ангелы есть, monkeys and dogs dressed up like kings, мартышки и собаки одеты как короли and statues now go ahead and go to и затем статуи you got Michael Jackson and he's behind us you see his eyes of course Michael Jackson написано а там его глаза такие выразительные and the name of this album is entitled Dangerous и название этого альбома называется Dangerous то есть опасный yet it looks like like a carnival и, ну, все это воспринимается как какой-то карнавал. Вот тот все, все видящее око сатанинское там. What's interesting is you have different characters going into this thing, and they're coming out dead. Разные, смотрите, сюда вроде бы одни двери, туда заходят разные существа, а оттуда уже выпадают мертвыми с другой стороны. И вот здесь наш земной шар, но он перевернут вверх ногами. Можно часами рассматривать и находить какие-то новые впечатляющие подробности. And 
Many people have wondered, what's this all about? И многие задавались вопросом, а что это вообще все значит? On the outside, Michael Jackson's life looked like a carnival and looked like a lot of fun. Ну, извне, жизнь Майкла Джексона казалась сплошным карнавалом. And it's colorful and looks exciting. Все цветное такое, и все очень кажется веселым. But on the inside, there's this machine and it's... There's no color here. It's dark. No, внутри там видите темно, без цвета. Black and white. Какой-то аппарат там. And the world is upside down. И мир перевернут вверх ногами. I wonder if this is a picture of what was going on in Michael Jackson's life. И я задаю себе вопрос, не то ли не то же самое ли проходило в жизни Майкла Джексона в его сердце? It looked nice on the outside. Снаружи все казалось цветными красками. It looked like a lot of fun on the outside. Снаружи казалось как будто жизнь его очень весела. But inside it was dark. Но внутри было мрачно. And his world was turned upside down. И мир его был перевернут вверх ногами. He also shared. Он также заявлял. I wake up from dreams and go, wow. Или говорил просто, я просыпаюсь от сна и говорю, вот это да. Put this down on paper. Запиши это. The whole thing is strange. Все это кажется странным. You hear the words. Everything is right there in front of your face. Все происходит на твоих глазах. And you say to yourself. И говоришь себе. I'm sorry, I just didn't write this. Прошу прощения, я этого не писал. It's there already. Оно уже написано. I feel that somewhere, someplace, it's all been done. Я чувствую, что оно пишется где-то в другом месте. And I am a courier bringing it into the world. А я только инструмент для донесения этого миру. He says about his concerts. О своих концертах он говорил следующее. When I hit the stage, it's all of a sudden a magic from somewhere. Когда я выхожу на сцену, происходит чудо. That comes and the spirit just hits you. Дух овладевает тобой. And you lose control of yourself. И ты не можешь уже себя контролировать. See, friends. You don't want to lose control of yourself when the spirit hits you. Ну, вряд ли мы хотим. Утрачивать контроль над собой, когда дух владевает. In an interview with Oprah, в интервью известной телеведущей Опре, explained the reason for some of his filthy sexual gestures during his concert. Майкл Джексон объяснял причину своих вульгарных жестов во время концерта. He said it happens to me subliminally. Он говорит, это происходит подсознательно со мной. It's the music that compels me to do it. Музыка заставляет меня делать это. You don't think about it; it just happens. Ты не задумываешься над этим; оно происходит само собой. I'm a slave to the rhythm. Я раб ритма. He's absolutely right, my friend. Он абсолютно прав, друзья. You don't think about it because you can't. Your ability to think has been removed by being hypnotized by the music. Конечно, ты не задумываешься, потому что музыка гипнотизирует тебя. And the music compels me. To do it, he says. He's right. 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 He's right
that will divert the mind from God. Что отвлечет ум от Бога. He works through the means which will exert the strongest influence. И отнимет у молодежи время, которое должно быть посвящено. Он прибегает к тем средствам, которые способны оказать наиболее сильное влияние. To hold the largest numbers in pleasing infatuation. И удержать наибольшее число людей в состоянии приятной увлеченности. While they are paralyzed by his power. Когда его сила может парализовать их. You see, the servant of God is telling us that music is one of the most powerful means that the devil uses. Вестница Божья говорит, что музыка это одно из самых сильных средств сатаны. And she even says that we can be paralyzed by his power. И она говорит, что мы можем быть парализованы его силой. It doesn't mean we're paralyzed and can't physically move. Это не значит, что мы физически парализованы и не можем двигаться. It means that we're mentally and spiritually paralyzed. Это значит, что мы умственно и духовно парализованы становимся. In the Philadelphia Philadelphia Inquirer, another newspaper in America. Еще в одной газете Philadelphia Inquirer, популярная в Америке. We're told by the president of MTV. President MTV говорит. The strongest appeal you can make is emotionally. Самый сильный призыв, который только можно сделать, эмоциональный. Music directly impacts the emotions. Видите, музыка напрямую влияет на эмоции. If you can get their emotions going, если вы сможете возбудить эмоции, make them forget their logic, bye bye prefrontal cortex, и заставить забыть о логике, то есть до свидания лобные доли. We put them into alpha mode. Мы переходим в на альфа волны. You've got them. И все, вы тогда плените. At MTV, we don't shoot for the 14-year-olds. We own them. На MTV мы не целимся в четырехлетних. Мы обладаем ими. This is very serious, my friends. Это очень серьезное, друзья. We could be letting our young people listen to something that could actually turn off our spiritual discernment. По сути, наши молодые люди могут слушать то, что будет отключать их духовную восприимчивость. Short-circuiting our moral filtering device is a very dangerous game. Но отключать наш нравственный фильтр это очень опасная игра. In the United States in the 1940s, the top five problems in school were. В 1940-х годах в Соединенных Штатах самые большие пять проблем со школьниками были следующие: running in the halls, беготня в коридорах, tardiness, опоздание, spit wads in class, плевки в классе, missing the garbage can. Мусор на полу. And chewing gum. И жевательные резинки. In the 1940s, these were a bunch of crazy kids. То есть в 1940-х годах это была ну такая молодежь плохая. So just a short 40 years later, here's the top five problems now in the United States schools. Ну вот теперь 40 лет спустя, какие проблемы в школе самые большие? Number one. Первое. Murder. Убийство. Number two. Номер два. Theft. Кражи. Number three. Номер три. Rape. Изнасилование. Number four. Номер четыре. Drugs. Наркотики. And number five, alcohol. Номер пять алкоголь. So in forty short years. За какие-то сорок лет. We go from a pretty healthy nation. Мы, ну, можно сказать, практически здоровой нации. Friends, we are no longer a Christian nation. Перешли на совсем другую нацию. Мы уже не христианский народ. And we were the nation that was trying to spread the good news around the world. Американцы когда-то пытались проповедовать Евангелие по всему миру. But that's not profitable. Но это же не приносит прибыли. You see, you can't really make much money doing that. Видите, много на этом не заработаешь. And so we, as Americans, have become experts in exporting sin. И американцы стали экспертами в экспортировании греха. Now, in the 1980s, let's listen to some of the contemporary Christian music. Давайте посмотрим, какая же была христианская музыка, современная христианская музыка уже в 80-е годы. This will give us a basic idea of some of the top songs in the 1980s. О, вот некоторые самые популярные песни в 80-е годы. This first Christian song is entitled "I Want to Be a Clone." Первая христианская песня, которую мы послушаем, "Я хочу быть клоуном." So a twinkling of an eye There'll be Jesus in the sky Ready or not
I got that backwards. The first clip is ready or not. Я перепутал немного. Here's the second one. Первая песня называется "Готов или нет". I want to be a clone. А вот, а вторая песня вот называется "Я хочу быть клоном". What that has to do with God, and the reality is nothing. Oh, я не знаю, как, конечно, это все связано с Богом. Это же христианская музыка, но на самом деле она никак не связана. Ай, ай, ай. In the 1990s, 90-е годы теперь. There were more music choices than ever. Музыки стало еще больше. Yet. What's interesting is even though there was a huge choice of music, но несмотря на большой выбор музыки, there were three fundamental things that they all had in common. Вся музыка имела нечто общее. Три вещи было, что объединяли, которые объединяли музыку. The do what thou wilt philosophy. Философия делай что хочешь. Это первое. The overtly sexual content. Открытое сексуальное содержание. And heavily accentuated beats and rhythms. И сильно акцентированный ритм и ударники. In addition to this, кроме этого, homosexuality begins to be pushed now. Теперь стали пропагандировать гомосексуализм. And grunge took over heavily in the early part of the decade. И стиль гранж стал популярен в начале десятилетия. And the band Nirvana was at its head, and we can see the same spirit working. И появилась, стала известна группа Нирвана, и тот же дух действовал через нее. So, what is the body language of that? Do you want a revolution? Что за язык тела? Песня называется "Хочешь революцию"? What's the What's the music bed saying to you? Что это? К чему эта музыка побуждает? А? Chaos. Huh? Chaos. Cows? I don't know what that means. Well, no, no, chaos. Like chaotic. Like what? Chaotic. Oh, chaos. Oh, chaos. Chaos. Okay, I thought you meant cows. I was like, what? I don't know. I have no idea what cows are. Okay. It sounds like cows in Ukraine. He thought it was cows, not cows. The words are similar in English. Yes, chaos. Хорошо. It was angry, and it's talking about. Do you want a revolution? Ну такая агрессивная. Хочешь революцию? Так звучат слова. These are not terms that we want to be using to describe the gospel of Jesus Christ. Это не те звуки, которыми можно передать Евангелие Иисуса Христа. Here's another Christian, quote unquote Christian. These aren't Christian acceptable songs. Ну еще одна так называемая христианская музыка. Конечно, это не христианская. I mean, is that what it makes you think of? No, так хочется делать или нет? Yeah. Да. Под эту музыку. It's like sensual and inappropriate. They're talking about Jesus. Они говорят, что об Иисусе поют. But this is what we're allowing now in our churches. Друзья, мы смеемся, но это то, что мы сегодня разрешаем делать. And here's the big argument. И вот какой аргумент приводится. Well, the world listens to this music. Ведь мир слушает такую музыку. And we're supposed to witness to the world. А мы же должны свидетельствовать этому миру. So why don't we just bring this music in and put Jesus lyrics on it so we can win the world? Поэтому давайте мы возьмем эту музыку, слова об Иисусе, и мы будем 
завоевывать этот мир? Win the world to what? Завоевывать к чему? We need to provide a difference for the world. Нам нужно показать какое-то отличие. They already have everything that they want. У них и так есть все, что им надо. And when people start looking and start seeking, they're looking for something different. Или что-то, что они хотят. Но когда люди ищут Бога, они что-то другого ищут. How do I know this? Откуда я это знаю? I'm a convert and I was looking. Я сам обратился в определенный момент к Богу, и я искал другого. I had all my, my hard rock music, heavy metal, and everything that I wanted to listen to. У меня и так был, и heavy metal, и все у меня было, я мог это свободно слушать. I went to a Pentecostal church and they had the same music. I didn't want to stay there. Я пошел в церковь пятидесятническую, у них была такая музыка, как в мире, я там не хотел оставаться. Because friends, when I'm listening to my heavy metal music and stuff, the last thing I want to think about is God. Потому что когда я слушаю heavy metal, ну, меньше всего я хочу в это время размышлять о Боге. So now I go to a church where they have this kind of music. All it did is remind me of my times when I was off worshiping the devil. И когда я прихожу в церковь, там звучит такая музыка, то она мне напоминает то время, когда я поклонялся дьяволу. We are never, let me repeat, we are never. Мы никогда, еще раз скажу, никогда. We are never to use the way of the world to win the world. Никогда не сможем с мирскими методами завоевать этот мир. How do you call the world into the world? Как можно привести мир в мир? Amen? Amen. And as I mentioned, the band Nirvana was really at the head of this whole new grunge music in the 90s. Ну и вот эта музыка в стиле гранж стала популярна, и группа Nirvana была ведущей в этом направлении. Lead singer of Nirvana, Kurt Cobain, said this. Солист Nirvana, Kurt Cobain, говорил следующее. And what makes me sad is this is what this used to be one of my favorite groups. И что, конечно, печально, это была одна из моих любимых групп. But I didn't know this about them. I just liked the music and how it made me feel. Но я, конечно, не знал всех подробности их жизни. Мне просто нравилась сама музыка и свои ощущения под ней. Он сказал, что его личной целью было добиться своего побиения камнями и поклоняться сатане. Говорят, что он был одержим Антоном Лавеем, основателем сатанинской церкви. And Lavey. Вот такие группы поддерживали сатанинскую философию Краули и Лавея. I used to use these kinds of songs when I would photograph models in my worldly careers. Когда я занимался фотографией, я фотографировал модели, я включал эту музыку. We had these huge boom boxes or radios that we'd put in our cassettes and CDs in and just crank the music when we were out on the sets taking photos. И у нас были такие большие магнитофоны, мы включали кассеты, включали громко эту музыку и делали фотосессии. And when we had to do some sort of sensual pose of a woman, we would change the music. И когда мы хотели добиться, чтобы модели как-то сексуально позировали, мы меняли музыку. And put in very sensual music. И включали очень чувственную музыку. Just telling you where I came from. No, это просто немного о себе. I can see it very clearly. Я очень ясно вижу. Because I came out of it. Это потому что я оттуда вышел. It's those who've been in the church for a long time. They think, "Ooh, this is new. Maybe this will make me closer to Jesus." Знаете, те, кто долго уже в церкви находится, они когда слышат эту музыку, они думают, "О, что-то новенькое. Может, это поможет мне к Иисусу приблизиться." There is an enemy at the foundation of this. Нет, в основе всего враг здесь стоит. Unfortunately, Nirvana was classified as the band of the decade. К сожалению, эту группу Nirvana назвали группой десятилетия. Now, when you look at Nirvana, the Rolling Stones, Def Leppard, AC/DC, Motley Crue. Когда смотришь на эти группы Nirvana, AC/DC и другие. Motley Crue, Motley Crue, the different ones like this. It's so easy to go. Well, of course, that's satanic. Очень легко, конечно, глядя на них, сказать, ну да, это сатанинское. So, would you, when you're looking at this face, would you think 
This lady is propagating or pushing satanic philosophies. Ну а когда вы смотрите на эту фотографию, как вам кажется, эта девушка пропагандирует сатанизм? So in her song Crucify, в своей песне Crucify или распни. She sings over and over and over. Why do we crucify ourselves? Она она задает вопрос, почему мы распинаем себя? Why do we make it so hard when we follow God? Зачем нам так мучиться, следуя за Богом? Here's the thing. A lot, especially a lot of young ladies, really like this singer. No, особенно девушки любят эту певицу. And she's saying, "My heart is sick of being in chains." И она говорит, мне уже надоело быть в цепях, цепях, цепях. But the problem is, her heart's in chains because of God's bondage. Но она она поет о сердце в цепях, потому что она чувствует себя в рабстве у Бога. She just wants to live and let live. Она просто хочет жить и давать жить другим. She just wants to do what thou wilt. Она просто хочет делать то, что хочется. She has another song entitled "Father Lucifer." У нее еще одна песня есть под названием "Отец Люцифер". She says, "I wanted to marry Lucifer." И она говорит, я хочу выйти замуж за Люцифер. I don't consider Lucifer an evil force. Я не считаю его злой силой. I feel his presence yeah. with his music. Я чувствую его присутствие в его музыке. So she's sitting here saying her own music is of the devil, her father Lucifer. То есть она сама говорит, что музыка и от дьявола у нее, от отца Люцифера. Did it sound like what you think satanic music would be? Но звучит ли она как сатанинская? I feel like he comes and sits on my piano. Она говорит, я чувствую, будто он приходит и садится на моем пианино. No, thank you. Нет, спасибо, я такого не хочу. How about this young lady? А как вам вот эта девушка? When you look at this young lady, Sarah McLachlan, again, a lot of young people, a lot of young ladies love to listen to this mu this music. Когда смотришь на Сару Маклаклен, многие девушки особенно обожают ее. This music clip sounds beautiful in the arms of the angel. И название прекрасное этого произведения в руках у ангела. О, как славно печаль. Она оставит меня, она оставит меня в руках ангела. Улечу отсюда. Now it sounds beautiful in the arms of the angel fly away from here. Звучит прекрасно на руках ангела улечу отсюда. There's a key word I want you to see. Но обратите внимание на ключевое слово. I don't know which one it is. Я не знаю правда на какое. It's this one right here in the arms of the angel. We don't have articles. Ah, well, in in English it says in the arms of the angel. Но на английском у них есть артикли и это определенный артикль. Not an angel. Не просто какого-то ангела, а конкретного ангела. The reality is she's referring to Lucifer. She's referring to Satan. В действительности она ссылается на Люцифера, на Сатану. The fallen angel. Падшего ангела. She has another song. У нее еще одна песня есть. It's called Dear God. Которая называется Dear God, то есть Дорогой Бог. Now I want you to tell me what body language, same girl, what body language does this song have? Но та же самая певица, подскажите мне, какой язык, какой язык тела здесь? Do you have all the lyrics there? Yeah. Okay, why don't you read them for him? Давайте мы еще прочитаем, вдумаемся в это. В этом сладком безумстве, как славно печаль, она ставит меня... Нет, это не то, это предыдущее. Я не верю ни в небо, ни в ад. Нет святых и грешных, нет дьявола. По всему миру везде все то же. Это 
You have it? Uh oh. Okay, it's fine. Basically, what she says is she doesn't believe in pearly gates. She doesn't believe in heaven or hell. She's talking about why, God, do you let people drown and babies die? It's the same the whole world round. I cannot believe in you and I don't want you. Она говорит, по всему миру одно и то же. Я не верю ни в рай, ни в ад. Бог только уничтожает людей, топит детей. И, в общем, я не хочу быть с ним. She goes through the whole song and just rips God apart. И во всей этой песне она просто разносит Бога в пух и прах. But we have Christians listening to her music because that one song says in the arms of the angel. Но христиане слушают ее песни, потому что у нее есть песня в руках у ангела. She stated, I think the devil has gotten a bad rap. Она говорит, я считаю, что у дьявола плохая репутация. The devil is the fallen angel. Он падший ангел. See? She knows who the angel is. Видите, она знает, что за ангел. The one who was willing to embrace his dark side. Он был готов принять темную сторону. Whereas all the other angels were in total denial. В то время как прочие ангелы отказались признаться. The devil is more like us. Дьявол больше похож на нас. In Crowley's book, Magic Without Tears. В книге Краули "Магия без слез". He states that family. Is public enemy number one. Он утверждает, семья враг общества номер один. Let's just let's go past this. Let's go past that. Let's go here. Let's go past this. Here. Let's back up right here. Let's go to him. Here. Oh, I'm going the wrong way. I'm sorry. Um, right here. Okay. I have to edit as we go along. Our time is getting short. Oh, мне приходится чуть-чуть упускать, потому что время быстро идет. So let's look at some lyrics to a song for just a moment. Давайте посмотрим еще некоторые стихи. Your own personal Jesus. Ваш собственный личный Иисус. Someone to hear your prayers. Который услышит ваши молитвы. Someone who cares. Который заботится о вас. How's that? Is that? Are those good lyrics? Как вам нравятся эти слова? Amen. Amen. They're beautiful lyrics. Прекрасные слова. Now let's listen to the music clip. Давайте посмотрим музыкальный клип. Anyway, this is one of one of the top songs in the heavy metal genre. Это одна из одна из таких центральных песен в стиле heavy metal. So, how's that for a picture? А как вам такая фотография? Now wait a second. Подождите. He's not a Christian. Но он не христианин. In fact, he's an ordained reverend in the Church of Satan. По сути, он рукоположенный служитель церкви сатаны. His character name is Marilyn Manson. Его зовут Мэрилин Мэнсон. Manson is an ordained elder in the Church of Satan. Он рукоположенный преподобный церкви сатаны. He mutilates himself on stage. Он калечит себя на сцене. Rips up the Holy Bible. Разрывает Библию. Spews blasphemies against the Lord Jesus Christ. Изрыгает богохульство против Господа Иисуса Христа. Manson's T-shirts declare, "Kill your parents, and I love Satan." На футболке Мэнсона написано, "Убей родителей, я люблю сатану." Now, why should I even talk about this guy at a Christian camp meeting? Зачем мне на христианском лагерном собрании вообще упоминать этого человека. Друзья, все музыкальные произведения, которые вы слышали до сих пор, мне рекомендовали адвентисты седьмого дня, потому что они их лично слушают. Это правда. Manson sells a T-shirt that mocks people like me. Manson продает футболки, на которых просто насмешки над такими людьми, как я. So on this T-shirt, на этой футболке, I don't have it. Okay, he doesn't have it. It says, "Warning: The music of Marilyn Manson contains messages that will kill God in your impressionable teenage mind." 
Внимание! Музыка Мерлина Мэнсона содержит вести, которые убьют Бога в вашем впечатлительном подростковом разуме. Result, в результате у вас может появиться убеждение убить своих отца и мать. And eventually in an act of hopeless rock and roll behavior, и в конце концов, в акте безнадежного поведения, you will kill yourself. вы сами себя убьете. Please burn your records while there is still hope. Поэтому, пожалуйста, сожгите записи, пока еще есть надежда. See, like то есть, другими словами, я пытаюсь как-то вскрыть их э, вот эту бесовщину, они смеются, и они сами на своих футболках это пишут. Вот что говорит Мэнсон. Музыка – это самая сильная форма магии. Here's our last slide for today. И вот последний слайд на сегодня. I don't know if anyone has really understood what we're trying to do. Я не знаю, пытался ли кто-либо понять, что мы пытаемся делать. To lure people in. Завлечь людей. And once we've got them, we can give them our message. Как только нам это удается, мы даем им свою весть. Hopefully, I'll be remembered as the person who brought an end to Christianity. Надеюсь, что меня запомнят как человека, положившего конец христианству. If somebody kills themselves because of our music, then that's one less stupid person. In the world. И если кто-то совершит самоубийство из-за нашей музыки, то одним дураком будет меньше на земле. Raise your kids better, or I'll be raising them for you. Своих детей лучше, иначе я буду воспитывать их за вас. First Timothy 4:1. Тимофею 4:1. Now the Spirit speaketh expressly. Дух же ясно говорит. That in the latter times. Что в последние времена. Some shall Depart from the faith. Отступят некоторые от веры. Giving heed to seducing spirits. Внимая духом обольстителям. And doctrines of devils. И учением бесовским. Friends, if we've been engaging in these things, it's time to come to Jesus and say, Lord, forgive me. Друзья, если мы слушали такую музыку, пришло время прийти к Иисусу и сказать, Боже, прости. God will forgive us. Потому что если мы придем, Бог простит. Romans 8 promises that. Римлянам восьмая глава дает нам такое обещание. Therefore, now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Who walk not after the flesh, которые живут не по плоти, but after the spirit. Но по духу. Amen. Amen. Let's pray. Давайте будем молиться. Father in heaven, we want to walk after the Spirit. Отец небесный, мы хотим ходить по духу. We don't want to feed the flesh anymore. Мы не хотим питать нашу плоть больше. We want to be fed by the Holy Spirit. Мы хотим, чтобы Дух Святой насыщал нас. Help us, Father, to consider these things. Помоги отец нам размышлять над этим. To study as the faithful Bereans. Изучать эти вопросы как верные верицы. In Jesus' name, Amen. Во имя Иисуса, Аминь.